司马伦被杀之后，朝政由司马炯独揽。然而，他正是荒废，宠信亲近之人，使天下大失所望。各地的诸侯王再次发兵讨伐。本期视频，我们就一起走进八王之乱之司马衷被劫往长安。三百零二年。义军校尉李涵，由于和司马炯的亲信黄甫商和赵襄等人积怨，连忙逃往长安，谎称自己接受了司马衷的密诏，要求司马瑜率军讨伐司马炯。司马瑜考量利害之后，便上表陈述了司马炯的罪状，联合成都王司马颖和范阳王司马萧等人发兵讨伐司马炯。同时，他还声称驻守在洛阳的长沙王司马懿是他们的内应。司马炯得知消息后，连忙派遣部将董艾率军前去捉拿。当时，司马懿的身边只有一百多人，自知不是董艾的对手，于是他砍断车前的帷幔，乘坐着敞路的马车飞驰奔往皇宫，并且下令关闭宫门。然后，他便挟持了皇帝司马衷。接着，他以皇帝的名义反过来攻打司马炯，并且下发诏令说：凡是帮助司马炯的官员和将士，将一律诛灭五族。最终，司马炯战败，在昌河门外被处斩，首级传师六军、同党和亲信两千多人被杀，并夷灭三族。至此，司马炯成为了八王之乱中第四个被杀的诸侯王，从此朝政便由司马懿把持。司马懿得知后非常的后悔，他之所以宣称司马懿是他的内应，目的是让司马炯处死司马懿，这样的话，他就以司马懿被杀为借口。召集更多的诸侯王反抗司马炯，事成之后，他准备废除司马衷，改立司马颖为帝，然后自己担任宰相。结果，司马炯却被司马懿给反杀了，他的计谋也就全部落空了。但是他并不死心，多次派遣刺客刺杀司马懿，但均未成功。司马懿掌权之后，事无巨细都向邺城的司马颖请教和汇报，实际上是司马颖在遥控执掌朝政。久而久之，司马颖便开始有些骄奢，比司马炯掌权的时候更差，而且野心也逐渐开始膨胀。他和司马懿共同上表，要求诛杀皇后的父亲杨玄之以及司马懿的亲信黄甫商等人，而且要求司马懿返回自己的封国。司马懿当然不会同意。于是，三百零三年，司马懿便派遣部将张方率领七万大军，准备征讨司马懿。司马颖则任命陆基为大都督，率领二十余万大军向洛阳进发，混战的规模日益扩大。陆基是陆逊之孙，陆抗的第四子。吴国灭亡后，在晋朝为官。他认为司马颖能让皇室兴隆，于是便委身于他，受到了司马颖的器重。这样也导致了司马颖部将们的嫉妒和怨恨。十月，陆基率领大军到达洛阳，还未开战。司马颖宠幸的宦官孟九和孟超便放纵士兵开始掳掠，孟超更是带领着百余名骑兵到陆基的麾下抢人，并对陆基轻蔑的嘲讽道：“和奴也能做都督吗？”陆基的部下劝他杀了孟超，但陆基没有同意。接着，他与司马懿在建春门展开激战，结果可想而知，陆基率领的大军惨败，掉入七里涧淹死者不计其数，导致涧水断流，折损战将达十六人之多。孟超见状，立即对众人说：“陆基将要谋反，并且给自己的兄弟孟九写信，让他在司马颖的面前进献谗言，诬陷陆基谋反。”司马颖听后大怒，立即派人秘密逮捕陆基，并且诛灭其三族。这时，张方率军赶到，与司马颖的大军共同进攻洛阳，但均被司马懿打退，死伤了六七万人。战事持续了数月之后，司马懿的军中开始缺粮。但将士们愿意誓死守卫，张方觉得取胜无望，便准备退兵返回长安。然而就在这时，在洛阳城里担任司空的司马越，担心军中缺粮而导致战败，一旦司马懿战败，他们都会受到牵连。于是他便秘密勾结禁军将领，将司马懿逮捕后关入了金庸城，然后打开城门向司马颖和司马懿投降。之后，他将司马懿送入张方的军营，被张方活活的给烤死了。至此，司马懿成为了八王之乱中第五个被杀的诸侯王，时年二十八岁。随后，司马颖被拜为丞相，司马懿被拜为太宰，司马越被拜为尚书令。司马颖依然在邺城遥控指挥朝政，司马懿驻守长安，洛阳宫里的具体事务便由司马越处理。
不久，司马懿上表，建议废除太子司马谈，立司马颖为皇太帝。至此，司马颖便成为了未来皇位的继承人。然而，从此之后，他便开始目无皇帝，骄奢跋扈，处处展现其夺位的野心。而且他重用亲信宦官孟九等人，使其胡作非为，令众人大失所望。三百零四年七月，司马越传檄四方，召集了十万大军，携带着皇帝司马衷，决定前往邺城北伐司马颖。司马颖得知后大为震惊，连忙召集属下商议对策。有人认为皇帝亲自前来讨伐，应该立即投降请罪；有人劝他备战迎敌，打败司马越再说。正在这时，司马颖属下的官吏陈匡等人投奔司马越，并且告诉他说，司马颖的部下听说皇帝御驾亲征而来，纷纷准备离散，毫无抵抗能力。司马越听后便信以为真，大军的防备也就彻底松懈了。然而，司马颖最后决定出兵迎敌，他派遣部将石超率领五万大军前来，双方在当阴展开激战，司马越被打得措手不及，战败而逃，一直逃往了下邳。属下的将士们群龙无首，纷纷开始溃散。皇帝司马衷被将士们丢在草地上，无人顾及，最终被石超俘虏后送往了邺城。此时，司马懿派遣张方率领两万大军，正在赶往邺城的路上。听说司马越已经战败后，只能趁机进入了洛阳。至此，此战以司马颖的胜利而结束。皇帝司马衷也被司马颖掌控在手中，留在了邺城。之后，司马越的弟弟司马腾和王俊联合了乌桓和杰朱等异族势力，从幽州发兵攻打司马颖。司马颖战败后，只能带着皇帝司马衷逃往洛阳，接着被张方裹挟着逃往了长安，为后来的五胡乱华埋下了祸根。那么，司马颖和司马懿的结局如何呢？我们下期接着讲述。